Goeiemorgen en welkom by Wie is ek live? My naam is Lise Swart en um, ek is die aanbieder en vervaardiger van Wie is ek? Wat is Wie is ek? Dit is een wekelijkse radioprogram op RSG, vrijdag half twaalf, maar nou ook wekelijks live gesprekke met seelkundige, soos die klinische seelkundige wat hier langs my sit, Anton Beemer. Morgen Anton. Morgen Lise, hoe gaan het met jou? Goed dank, ek hoor wel my stem kom terug na my om een of ander rede, waar ook uit toe maar, ek weet nie wat verander. Ek hoor dit glad nie, dit jou, jou stem klink goed vir my. Goed, Duidelijk. nou, Anton, kleptomanie, ons ken dit as die, die, die wat mense so steel. Ja, ja. Maar dit is nie maar so dit, eenvoudig nie. <laughs> nee, dit is anders te ook net as steel, want daar is baie mense wat steel, maar nie allemaal het kleptomanie nie. En dit is een belangrike onderscheid om te tref, um, want kleptomanie is een geestesgezondheidsverstering. Dit is een baie ernstige probleem, want dit is dat die stil van goedere nie noodwendig een specifieke um, doel dien in termen van inkomste genereer of um, dat hulle iets stil wat hulle nodig het. Dit is baie keer iets baie eenvoudigs en klein wat hulle stil, maar dit is as gevolg van een onder liggende drang wat hulle wil probeer um, uh, laat release, laat vrylaat, wat hulle dan gaan in iets steel. Wat baie ander mense dinge steel, net soos geld of televisies of inbreek by een huis, juist om goedere te steel wat hulle of kan verkoop of self kan gebruik, um, maar het het daar, in daardie opzicht, daardie steel het het baie meer wel, financiële <laughs> implicatie vir die persoon wat het neem, waar kleptomanische persone uh, baie keer klein goeie sal vat uit die winkel uit. Iets wat hulle baie makkelijk nie alleen kan bekostig nie, maar in baie gevalle iets wat hulle nie nodig het nie. Ok, so mens moet onderscheid tussen die, die uh, net om het op te som, met ander woorde, daar is mense wat steel om te lewe, om te oorleef of hulle is boos. Ja. Dan is daar nou mense wat steel om een sekere gevoel te kry, om een ervaring na te jaag is dit wat jy sê? Ek, ja, ek wil het op een manier so bykie, miskien dat ek lichtelijk stel, maar het is nie lichtelijk nie, dat is mense wat stil, want hulle is, hulle is boos, vir hulle eie gewin, en dan is die mense wat stil, omdat hulle baie ongelukkig is. So, omdat hulle ongelukkig is, en hierdie emotionele ongemak in hulle self ervaar, ja. stil hulle iets, om eindelijk van die ongemak ontsla te raak. Het is baie die selfde, daar is oor eenstemmings met wat ons uh, laatst in sig oor gepraat het, oor obsessief kompulsieve verstering, waar mense sekere rituele uitvoer, omdat daar een ongemak is, of daar sekere gedagtes of um, idees is, wat hulle probeer onderdruk, en dier daar die acties uit te voer, probeer hulle dan daar die ongemak of daar die gedagtes uit hulle uh, koppe uitskuif, of um, hulle vir self verweide daarvan. En op baie die selfde manier, iemand wat uh, kleptomaan is, sal die selfde doen, want hulle het hierdie drijfkracht, angstigheid, ongelukkigheid in hulle, vir verskye redes, maar hulle kies een ander manier om het te doen, en hulle besef, hulle breek die wet, hulle besef, hulle kan in die moeilijkheid kom as hulle gevang word, ja. maar hulle ervaar een verlichting van daar die druk, of daar die drang, indien hulle dan iets gaan steel uit die winkel uit. Maar het voel vir my natuurlijk, want ek bedoel, om die wet te breek, voel vir my, gaan moest nou gepaard gaan met nogal lekker, um, baie adrenaline, so dit is moest nou exciting, en ek denk daar, ek, as ek nou moet raai, daar excitement is, is, die, is die gevoel wat iemand wil hee, om weg te kom met iets, om nie gevang te word nie. Hmm. Kijk, daar is baie kriminele wat die sal ervaar, <laughs> hulle sal een bank beroof, of hulle sal by een huis inbreek, en daar is natuurlijk ook adrenaline in die gevoel van, ek kom weg hier mee, ja. niemand het my gevang nie, en um, hmm. dus dit is baie slecht het gebeur, maar, maar hier is een, is een bykie van een ander dynamieke wat speel, natuurlijk is daar iets van daar die gevoel van, ek het nou iets recht gekry, ek mag het nie gedoen het nie, maar ek het, ek het weggekom daarmee, maar dit is baie meer waar het begin, en daar is um, verskillende links wat gemaakt word met, met kleptomanie, um, die een daarvan is met depressie, dat mense wat depressief is, baie keer dinge sal steel, en as mens kyk na die biologische model van, van kleptomanie, is dat hulle, ba- hulle serotonin vlakke baie laag is, en serotonin is een van die uh, 
crucial neurotransmitters in ons breine, wat, wat laag hardloop as ons depressief is. So, as die persoon dan amper hierdie ongelukkigheid in hulle self ervaar, of baie alleen voel, of voel hulle, kan die connecties met andere mense skep nie, ja. dier iets te gaan stil, amper soos jy nou sê, kom daar een adrenaline by, dan kom daar hierdie gevoel by van, hoef, dit was nou so'n bykie van een haai wat ek gekry daar uit. Um, eindelijk om dan te deal met die depressie of die alleenheid, maar natuurlijk is daar dan consequenties ook, die persoon kan baie skuldig voel, hulle kan um, die um, gevoel kry dat iemand nou hulle gaan vang, en amper heel tyd angstig raak oor daar die moeilijkheid ook. Wat mys natuurlijk bring by onder wat kleptomanie klepto val, en dit is die impulsbeheer verstering. Hmm. Want, soos jy nou sê, jy kan skuldig voel, so het, gevoel, ek vanaf persoon, een normale mens, ai, wie het? Ai, los het, los het, Lise. Nee, nee. Mense. So mense wat nou luister, kan mys denk, maar ok, as jy gaan skuldig voel, moet het nie doen nie, jy weet toch, is verkeerd om te steel, so moet man het nie gaan steel nie. Hmm. Kan, maar nou, omdat het onder die familie val, die impulsbeheer verstering, Kan jy net verduidelik hoe dit juist dit maak, dat iemand kan dit nogal nie keer nie? Hmm. Okay, dit is soos iemand wat sê, iemand wat depressief is, maar net een paar klappe krij, weet, en hulle ja. self recht terug, weet, ja. kom, dink het anders, of so voort. Um, maar iemand wat in daardie situasie is, ervaar dit so anders, en nie alleen die depressie nie, hulle ervaar die wereld rondom hulle geweldig anders, en hulle ervaar hulle self ook as minderwaardig of baie negatief. Iemand met uh, kleptomanische stering, um, soos jy nou terecht sê, dit, dit val onder impulsbeheer, en impulsbeheer, die vorige voorbeeld wat ek ook gebruik het, is as iemand um, sekere fysiologische tiek sê, bijvoorbeeld hulle kopruk, of daar is een arm wat skiet of wat ook al, hulle doen dit nie as spritz nie. Daar is iets wat plaas vind, chemisch plaas vind, wat maak het hulle so reageer. Um, dit, daar is ander voorbeelde ook van impulsbeheer probleme, um, Dit is bijvoorbeeld iemand wat pathologisch dobbel, wat hulle ja. self nie kan stop om te gaan dobbel of te gaan inkopies doen nie. Um, en hulle doen dit tot in so oormate um, manier, dat het hulle baie skuld op die hals haal. Of hulle kom, daar is ander financiële probleme wat ontstaan, want hulle kan nie nou al die dobbel geld wat hulle verloor het terugkry om die huis sy hier te betaal nie. Of al die kleren wat hulle gekoop het, kry hulle nie terug nie, want daar die kleren hang nou daar in die kas, um, maar hulle word amper gedwing dier die emotionele ongemak om weer te gaan koop, om weer ja. te gaan doen. Ja. Ek sit nou hier so op die skerm, sit ek op ons uh, um, webperf, www.wsek.co.za, is die impulsbeheer familie. En onder dit het ons die haar uittrek steen is, maar dan ook pyromanie, daar waar mense is lief is om iets af te brand. Ja, en ja. Um, dat is die onderbroke explosieve verstering, so daar is baie om te gaan lees, en kleptomanie val onder dit, soos mm. mense wil gaan lees meer daaroor, mm. kan hulle daar gaan lees, ja, maar hierdie wat vir my erg, wat vir my baie erg is van hierdie is, een, dit is meer algemeen as dat mense besef, kleptomanie is nie een onalgemene ding nie, maar is omdat het so goed versteek word, dier die persoon, en wat my hart sê daarvan is, is soos jy sê, die persoon, dit, dit voel vir my altijd te verskrikkelike, alleen, baie alleen, hmm. diagnose. Die persoon is hmm. baie alleen. Hmm. Jy kan nie vir vriende sê, ek het gesteel nie. Ja. Het word <laughs> nie aanvaar nie. Ja. Jy kan, maar jy gaat ook van jou vriende verloor in die proces, of yes. hulle gaan jou minder vertrouw, as jy kom keier. Ja. Um, ek denk, die navorsing sê vir ons, dit is min of meer 0.6% van die bevolking, wat leptomanie het maar dit is navorsing waar mense na vore gekom het. Precies. Dit is natuurlijk dat daar baie mense is waarvan ons nie weet nie, wat daar ook uh, kleptomanische probleem mag hee. Mm. En dit is ook baie meer vrouwe wat het het as mans. Mm. Uh, so dit sê twee derde van persoene met, met kleptomanie as vrouwe. Mm. Um, en dit is ongelukkig um, <laughs> op een manier hardseer, maar ek denk ons bewustzijn daarvan is ook baie gevormd dier baie beroemde mense wat in die verlede gevang is, wat hulle in die winkel ietsie geneem het. Winona Ryder, het sy nie een lipstiefie gesteel nie? Sy het een lipstiefie gesteel en sy is levenslang uit Walmart uit verbied. En die lipstiefie was iets so 7 dollar gewees. Ja. So dit is een belachelike bedrag vir iemand wat haar um, 
Nie alleen en bekendheid het nie, haar inkomste het, haar talent het enzovoort. Die ander een is Megan Fox, wat in Transformers gespeel is. Ja. Um, wat, wat ook gevang is, uh, soortgelijk, en um, wat is die sangeres, um, wat ook so um, op een stadium alle haren afgeskeer het. En, oh, Sinead O'Connor! Nee, 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 um, meer popmuziek, meer in die Madonna type, type, um, ach, ek sal nou net van jou naam terugkom, maar sy het ook op een stadium so um, slechte tyd deurgemaak, en toe ook nog al redelike klompie dinge geneem, <laughs> goeikies gevat. So dit is meer algemeen as wat mens dink, ek denk wat echt belangrijk is om te onderskui is, dit is nie net iets wat eenmalig gebeur nie, en, en ongelukkig partij van die persoene wat nou baie bekend is, het nou een of twee keer iets gevat, maar dit is nie noodwendig dat hulle nou vir een lang tijdperk het gedoen het nie. As iemand een volle kleptomanische stering het, dan gebeur het oor baie jare. Die vraag is ook, wat doen hulle met die goed? Want het is nutteloos in baie gevalle, en sommige mense sal het weggooi, ander mense sal het opstoor of opgader, eeuwerste, uh, daar is ook diegene wat het sal terugneem, en het stil iets gaan terugset van waar hulle het gekry het, want hulle voel baie skuldig oor wat hulle gedoen het, of hulle is bekommerd hulle gaan gevang of uitgevang word. Um, so daar die dinge wat hulle neem, met nie rechtige doel vir hulle nie, hulle kan het bekostig, dit gaan baie meer oor hierdie emotionele druk wat hulle ervaar, om dit te doen. Iemand sê nou, jy so Karin sê, Britney Spears? Was dit van wie jy gepraat het? Het was Britney Spears geweest. Nee, ja, Karin! Ja, Oké, Karin. Ja, ja, okay. Hmm. Okay. Anton? Mia Farrow so, was ook een. Het Mia Farrow ook? Ja, lang, lang gelede. Um, sy was mis een van die, wat was die, die, um, wat was die, wat was die, super um, spion meisies geweest, wat, um, um, Charlie aangeval, maar Charlie, sy, sy was in Charlie's Angels geweest, yes, ja, yes. sy, sy het een soortgelijke tendens gehad. Um, Dit is baie vreemd, en nou, en nou noem mys hierdie, ek bedoel, hoeveel naam het ons nou genoem, ne, van bekende mm. mense, so, mys kan net denk, dit, dit moet in die algemeen, onder die algemene bevolking, moet daar toch mense die altijd feest, maar nou wonder ek, Anton, daar is natuurlijk verhoudingsmaat wat achterkom, dat die verhoudingsmaat by vele is, wat hier en daar iets sê. Kijk, maar dit is natuurlijk een verhoudingsmate vir geliefde, gaan dit vinnig kan achterkom. Hmm. Um, well, mense so dit... hulle... Ja, mense <laughs> so dit. Maar kom ons sê hulle doen nou. Hoekom ja. sal die mense hulle moet konfronteer haar oor? Um, en hoekom sal die mense hulle moet probeer hulp vind? Want in theorie kan jy nou denk, as iemand nou in die uh, oh, lipste vir hier en daar nou steel van toonig rand, dit maak nou nie die wereldse verskil nie, Hmm. en natuurlijk, obviously, om gevang te word, is het probleem, maar, in theorie, hmm. is het nou nie die earth shattering nie, maar, nee, ek denk, wat het moeilik maak, is dat, die persoon, um, sal sê, maar ek het die lipstift nie gekoop, ek het nou net in die kotantie by my, as die persoon nie gevang word nie, jou, jou levensmaat, um, sal sê, nee, hierdie is een stikkie kleren, wat ek nog altijd ge- gehad het, jy het net nog nooit raak gesien nie, so die ontkenning is een baie sterk deel daarvan, en weer eens omdat het sikke onmindelige items is wat geneem word, het is nie asof hulle hier by die huis kom met een groot ijskas, <laughs> of een <laughs> baie zwaar televisie nie, hulle is baie keer lipstiffie of een stikkie uh, oorbel, of, of iets so is daar nie, um, wat, wat baie onmindelig is, <laughs> so dit, dit word baie keer nie raak gesien nie, tot die persoon gevang word, en dan kom het baie keer uit, maar hier is al een patroon daarvan, dit is nou weer soos, om nou levenslang uit Walmart uit geskors te word, um, dit wees daar, dit weet, weet hierdie uh, misdaad, want het is misdaad, dit word baie ernstig opgeneem, en ek denk, die woord wat jy gebruik het, konfronteer, um, ek, ek denk daar moet een sachter woord gebruik word, want hierdie persoon is al klaar, eerstens baie bewust van wat hulle doen, hulle mag tweerens baie depressief wees, en, en dit mag nog een rede wees, hoekom hulle hierdie oortredings begaan, maar ook ja. omdat het impulsbeheerverstering is, so hulle kan dit amper nie help nie, en ek sê nou maar amper versichtig daar ook, dit is asof hy hierdie emotie hulle so drijf, om na een winkel toe te gaan en iets te neem, na die kont- confrontatie, dan nog meer druk op hulle kan plaas, nou voel hulle nog meer skuldig, en ek denk dit is, dit is eindelijk om vir daar die persoon te sê, um, dit, dit het nou aan die licht gekom, hierdie dinge het jy nie gekoop nie, en um, weet, dit kan nou baie probleme veroorzaak, ons gaan moet hulp kry hiervoor. Um, 
ons gaan met iemand met praat, um, of ons gaan hier die thames met teruggee, of, of wat het ook al mag wees, wat die beste optreden gaan wees in daar die oomlik. Maar onder het ook een patroon vorm oor tyd, dis weer eens met kleptomanie, net die eenmalige ding nie, dis dus een patroon wat vorm oor tyd. En dit is iets wat, wat baie moeilik verander word. Um, dit is nie net iets wat weer eens jy jouself een klap kan gee, of jy vir jouself kan sê, ek moet anders te denk, of ek moet net sê, ek moet net sê, so, jy het nodig om te besef, hier is hulp nodig, hier is iets wat, wat um, ander persoon betrokken gaan by raak, om met of therapie, of met medikasie, een pad met jou te stap, om hierdie probleem meer hanteerbaar te maak. Al is dat drang op die keer daar. Ja, Jy so vraag het alleen, sy vraag wat van persone wat bijvoorbeeld items in restauranten neem? Um, ja, dat, ek wil als baie voorbeeld, dit is een goeie voorbeeld, en dit is ook soos iemand wat um, items in een hotel neem, weet, as jy weggaan en jy vat die seebottelkie saam, of een handdoekie saam, of weet, jy vat een steiknaaf saam. Ok, ok, die handdoek is miskien, maar jy mag jou seebottelkie mag jy mos maak? Oeh, Lise, nou raak ons op den ijs. <laughs> Wat sal achter jou op die boek raak? <laughs> Kijk, die, boek, die, die belangrike, dit is altyd moeilik om te sê, waar trek mens die lijn? Is hierdie persoon, wat amper compulsief dinge neem? Is dit iemand wat elke keer as hulle restaurant toe gaan, of elke keer uh, evers die bezigheid tegen gaan in een hotel moet oorblij, um, of, of elke keer as hulle um, by die strand is, weet, iemand van iemand anders te iets neem, of iets wat hulle uh, mee geëet het vat, of wat ook al. So, mens kyk na patrone wat gevorm word. En as dit een patroon is, waar hierdie persoon onbenillig hierdie vat, wat hulle nie rarig nodig het nie, of self gaan gebruik nie, dan sal mens begin wonder, is hier nie dat iets van kleptomanie betrokken nie. Nou, weer eens die ander gedeelte daarvan, dit gaan baie keer saam met dinge, soos depressie, die impulsbeheer, uh, probleme wat jy genoem het ook, en dan ook ongelukkig baie keer saam met dinge, ook soos alkoolmisbruik en dwellemisbruik. Um, so daar is baie keer ander gevaartekens wat mens ook raak sien, ook selfs to, somtijds voor die kleptomanie na vore kom. Um, en Dit is dan ook as mens denk aan die behandeling daarvan, dat mens hier die ander probleme moet behandel, saam met die kleptomanie. Want het help nie, jy focus net op een ding wat, wat moeilik is om te verander, maar hier die ander probleme wat eigenlijk die persoon die heel tyd drijf, is nog steeds in die achtergrond nie. Hmm. Ek denk die, die groot ding, so Annette sê nou, so jy noem dit um, souvenirs, ne? ek denk daar is eigenlijk een baie goeie punt wat sy so maak, want soos ek wat nou die shampoo botelkie uit die hotel so vat, um, dit is een, so, een type van een souvenir, en ek toch mis mag, hmm. maar ek dink iemand met kleptomanie gaan dit wegsteek. Daar is ja. a, da, da ernstige ding van, ek weet hier die is verkeerd, hmm. ek gaan dit nie op publieke platforms ja. soos ek nou, hmm. ek ken nie, hmm. um, en ek is skaam daar want daar is een verlichting wat het vir my bied, wat ek ook as my eie wil behou, jy wil ook okay, iemand moet het wegvat van jou nie. Hmm. Nee, ek dink dit is seker waar die onderscheid le. Kijk, dit is een geweldige geheime aksie wat die persoon pleeg. Ja. Hulle gaan nou nie vir allemaal gaan wees die lipstiefie wat ek nou geneem het uit die um, uh, parfumwinkel of waar ook al nie. Hulle gaan nie vir allemaal nou vertel, ek het nou hierdie en hierdie reg gekry en niemand het my gevang nie. Um, so daar is nie, daar is nie rare getrots in wat hulle doen nie. Dit is eigenlijk een skaamte en een skuldgevoel wat daarmee saam gaan. Mm. En die onderliggende probleem, is daar die ding van, ek het nie een kese nie, ek, ek moet het doen, ek, net om hierdie verlichting te kry, moet ek het doen, as, dit, dit is nie die self, as jy die shampoo botokkie vat nie, ja. en ek denk, as, as jy um, met so'n persoon ook praat, dit is in die meeste gevalle, dat hulle geweldig hartseer gaan wees, dat hulle dit gedoen het, hulle gaan geweldig skuldig voel, maar hulle gaan ook sê, hoe machteloos hulle voel om dit te verander, want het is alsof hier een gedrevenheid is wat hulle drijf daar naartoe, om dit te doen, soos die voorbeeld om iemand wat gereeld elke dag gaan dobbel, en het klomgeld wegdobbel, en een keer in vijf weke wen hy dat klomgeld terug, maar hy het nie die, amper, hy het die verstaan, logische verstaan, hierdie financieel maak jy sin nie, maar hy gaan nog steeds elke keer terug om te gaan dobbel, of elke keer gaan hy terug om vir nog een stel onderbroeke te koop, en nog een paar skoene te koop, al het hy genoeg daarvan, ja. en hy weet het onnodig en is onlogies, 
maar, maar dit is een drang om dit te gaan doen. Ja, dit is die impulsbeheerding, en ik bedoel, dit is, dit is so baie uh, ooreenkomste met verslaving, en die, die ja. need wat jy probeer vervul. Um, mm. En ik denk, wat die persoon het gevraagd oor die restaurant, ek, ek, daar is mensen wat ons irriteer, en ek wil sê, my opa was een van hulle, hy het, hy het graag die pakkie suiker in een restaurant, bij die koffie, in sy sak gedruk, ja. met die woorde van, hy voel, hy betaal te veel vir koffie, my opa's mm. oorlede, so kan hy niks aan doen nie, en dan sal hy die suiker steel, want hy voel, <laughs> hy voel vir die emergency, het vir hom lekker sit, sy sak het, as hy ergens kom, en iemand het wel nie suiker nie, dan kan hy suiker mm. uit, uit die type ding gehad, en ek denk, ek is een bank te leen, het nou ken nou iemand, wat al in een restaurant, gedierig ou sweetener die steel, of so iets, het beteken nie, ja. dat is een kleptomaan nie, dit is, dit is baie baie te onderscheid. Ja. Ek ondouw ook met my oma, ek het een keer van die hospitaal gaan keir, en, en dit, dan sy nou in so'n surfekie, vir my een klomp van die jam, konfeit en die suiker en die botterstikkies wat hulle gekry het, so by mekaar gesit, en vir my gesê, dat hier is nou vir my, ek moet het terugvat kosthuis toe. Ach, <laughs> met, met baie liefde, maar ek is seker, die laaste persoon op die wereld, dat ooit een kleptomaan sy wees, was my oma gewees. Ja, <laughs> maar, ek bedoel, ja, ons allemaal het, het, het in McDonald's die sausies en die extra goeikies in ons sakke ja. gedrukt, en dan om een van die rede hou, is het in ons laaie. Absoluut, maar, maar hierdie persoene weet is onwettig wat hulle doen. Hulle, ja. hulle gaan nie net na McDonald's toe vir die, vir die bykie tomatie saus nie. Hulle nee. weet, het is een wet wat hulle breek, en is eindelijk juist om wat hulle die wet breek. Dit gaan nie noodwendig oor wat hulle vat nie, dit gaan oor die feit dat hulle een wet breek, en die lijn oortree, dat die verlichting amper daar is, wat eindelijk baie patologisch lik maar mens moet verstaan die, die, die sielkundige dynamika wat daar onder is. Het is weer eens, as, as iemand sê, hulle sikkel om af te skakel die gedagtes wat hulle elke nacht ervaar. Dit is baie, maar hoekom denk jy elke nacht in al die nonsens? Maar ek sikkel om het af te skakel, dit is net asof my kop buiten beheer raak en hierdie gedagtes hard op om en om. Nou hierdie persoon het ook een sekere gedagte met een sterk emotionele intentie daarachter en hulle sikkel om het af te skakel. En al manier hoe hulle dan verlichting kry, is om die wet te breek, is om iets kleins uit die winkel uit te neem. Ja, ek dink mense wat nou hier luister, Anton, en in hulle harte voel, oké, okay, hulle gaan ons nou nie erken nie, dat hulle lei hier aan nie, of ja, maar, ek wil jy my net mooi vertel, ek soos alle diagnoses, things can get out of hand, waar wat jy gevang kan word, kan hierdie uh, ongelukkigheid op een lang dier veroorzaak, wat opwesselijk ons nie wil hee, iemand moet ervaar nie. Um, En ek denk, dit hang weer ook saam met die comorbidities. So comorbidities gaan oor die probleme wat saam met die primaire probleem gaan, of kleptomanie kan aan die sekundaire probleem wees, maar mense kan ook op ander maniere dan verlichting probeer kry van hierdie emotionele drijfkracht of druk wat hulle ervaar. En dit kan wees in alcohol misbruik, dit kan wees in dwelle misbruik, die, die combinatie met afhankelijkheid loop baie sterk daarmee. En dit is nie dat weinig allemaal, of altyd nie, maar dit loop baie sterk daarmee so dan kan hierdie persoon in ander situasies wees, waar hulle dan te veel, te veel dwelms gebruik, of op een gereelde basis te veel drink. Natuurlijk, soos jy net ook gevraagd, as dit een verhoudingsmaat is, dit kan baie druk op enige verhouding plaas, as jy besef, um, my man stil, weet, klein skroefies by bolders, <laughs> of my vrou, weet, gaan gereeld na hierdie plek toe, en, en sy kom terug met goed wat sy nie meer met terugkom nie. So, binnen een verhouding kan het nie alleen spanning veroorzaak nie, maar daar kan ook skaamte wees vir die persoon sy optrede. En dan ook verwerping, wat, wat iemand sê, maar ek, ek gaan nie meer by my broer keir nie, want ek weet wat hy elke keer doen, of hy gaan nooit weer by my kom keir nie, want as hy by my kom keir, dan, dan, dan is daar altijd iets, dan is daar een potplant weg, of dan, weet, dan is daar een borsel of iets, en weer is dit onbenilligere, en dan kom jy het nie eens achter in die eerste dag of twee later, kom jy achter maar, waar is my spatifilium wat jy op die rak gestaan het, <laughs> en dit is saamt my broer huis te weet, <laughs> maar dit is ja. onbenilligere wat die persoon sal vat, maar het verbrokkel dan ook verhoudinge oor tyd, en natuurlijk as daar dan nou een um, tronkstraf of een vonnis uitgedien word, kry hierdie persoon een kriminele rekord, en dit kan dan nou weer een inpak maak op werksgeleentheer, as hierdie persoon een medische personeel, personeel lid is, hulle ja. kry een kriminele rekord, of hulle is een verzorger iemand, dit gaan tegen hulle tel, en het mag baie moeilik wees om weer werk te kry. Hmm. Jy so, uh, Petru skryf vir ons, morgen, ek het groot geword in een huis, waar een ouwer, klepte man was, um, ek is as groot mens obsessief bang, 
as ek daar oor dink, en sal soms heel te maal beklaai, as iemand net dink, ek is betrokke, wees, ek neem maar aan enige situasie, ek mm. kan so imagine, mm. as jy een kind is, en jy kom achter jou ouwer, stil, ek, 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 ek sal wansinnig raak van die spanning. Mm. Ongelukkig is het, weet, daar is, daar, ek denk, die mens kan het plomp dinge, wat soos Peter ook gesê het, as een ouwer dit en dit en dit doen, kan ek so obsessief raak, dat ek nie geassocieer moet word met so iets nie. of het nou gaan oor steel, of het gaan oor uh, bedrog beleeg, of alcoholisme, of wat ook al, dat, dat jy jouself so wil distansieer, dat as daar enige indikasie is dat so iets gebeur het, dat jy so duidelik as moeilijk wil maak, ek is nie betrokken nie, ek, ek is, my rekord is skoon, of wat ook al, en somtijds so die oormaat, wat rechtig nodig is, maar het is as gevolg van jou geheer, en eindelijk ook die emotionele trauma wat jy dan as, as kind deurgemaak het in een ouwer huis, waar een persoon die reel so gereeld oortreed, dat dit eindelijk vir jou dan nou een sekundaire spanning veroorzaak, wat, wat nie rarig op jou van toepassing is nie, dit was jou pa of jou ma wat, wat die dinge gedoen het, maar dit is so moeilik om jezelf los te maak van dit af. Anton, ek, 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 ek sê die tyd begin ons al vir inhaal, en ek Hoe werd die behandeling van hierdie? Want soos ja. jy sê, dit, dit is een patroon. Ne? En een, een patroon beteken, ek bedoel, jy kan nou nie iemand weerhou om ooit weer in een winkel in te gaan. Wel, <laughs> daar natuurlijk, um, sekere mense, soos ons sê, het gaan nou nooit weer in die levens in Walmart kan ingaan in Amerika nie. Uh, ja. So, daar is sekere dinge, mense wat wel so verbied word uit, uit winkels uit, en vir levenslang. Het is nie dat daar een dag gaan kom, wat hulle nou kwijt geskalg, en dan sê, jy kan hem maar weer terugkom, en welkom terug, en so voor. So, die behandeling is moeilik, en die behandeling is, is, is baie, soos baie ander probleme, op, op twee bene, die ene is uh, medikasie, en die ander is dan, soekindige behandeling. Nou, die medikasie focus weer op, bijvoorbeeld, uh, tekort aan serotonin, daar die, um, uh, wat in SSSR's, uh, daar die uh, medikasie van die antidepressant is, wat jou serotonin vlakke verander, of die opname daarvan verbeter, en met ander woorde om die depressie aan te spreek. Maar mens moet ook een gedachte hou, dat daar ook ander neurotransmitters is, wat de redelike rol speel is, soos opiate ook, so daar gevoel van geluk en sovoort, saai opwinding en so, so dit is belangrijk dat, dat mens iemand krijg wat een kenner is, om te kyk na wat is die rechte medikasie, en ook dat um, sekundaire angst ook aangespreek mag word, as hier die persoon aan geweldig angst en selfs paranoid mag raak, of een afhankelijkheid mag ontwikkel, hoe dit ja. dan meer is behandel word. Die sielkundige component, um, daar is verskunde therapie wat werk da- daarop, um, vooral die meer psychodynamische benadering het gefokus op die drange wat mense het, en of het is as gevolg van een afwezige pa, of kwaad gevoelens tegen een ouwer of sovoort, En um, ek dink dit is dis interessant om so te hypotiseer daar oor, en ek dink daar is een plek daarvoor, maar ek dink ons focus is deze baie meer op, op gedragstherapie en cognitieve therapie, um, ander vorme ook, maar wat, wat jy rechtig kyk na die persoonse gedrag, wat gebeur voor die tyd, wat activeer hierdie gevoel in die enig iets, en wat die persoon dan doen om hierdie impuls dan af te druk, of uit te skak, ja. teen te staan. En, en die voordeel daarvan is, dat jy letterlijk tyd, saam met die persoon, gaan spandeer, um, met waar hulle ook, saam met hulle na winkels, toe moet gaan, en sovoort, en te kyk, wat is dit, wat gedoen kan word, eindelijk om een teenreaksie te kry, om een aversie te skep, teen hierdie optrede. Dit is gedragstherapie, en, en daar is een paar ander komponente ook, wat mens kan inbring. Die, die cognitieve therapie gaan baie meer oor die gedagtes wat die persoon het en om vir jouself ander type boodskap te gee oor hierdie eerstens gevoel wat jy kry, en dan ook om anders te dink oor jou optrede, om te sê, wel, dit gaan my die verlichting gee, maar als ander cognitieve technieke wat ek ook kan gebruik, om hierdie gevoel te hanteer. So ek, ek wil meer beheer neem oor myself en wat ek voel en ek ervaar, en, en dan is het somtijds nodig om nie net met die soekundige te praat, maar iemand wat jy werkelijk vertrouw, en vir die te sê, jy moet amper soos, iemand wat een supporter is op AA, wat ek kan bel as ek hierdie gevoel kry, en sê maar, ek, ek moet net weer herken, soos ek is nou baie lis vir een dop, ek wil nou iets gaan drink, net om ja. te sê, maar weet jy wat, hierdie gevoel druk my nou weer in een richting waar ek nie wil gaan, en net om het te deel, kan ook daar die verlichting gee. 
En ek neem aan dat die therapie gaan ook aanspreek die persoon sy eie gevoel oor hulle self, met ander woorde jou eie interne dialoog wat jy met jouself voer, dat jy is goed genoeg, jy hoef nie hier die gevoel na te streef nie, daai type goed. So waar, Lisa, want baie keer is die persoon sy interne dialoog die teenergestelde, ek is nie goed genoeg nie, dat is fout met my, mense aanvaar my nie, so dat is een baie afbrekende gesprek wat plaas vind. En net vanaf die derde vorm van therapie is dan meer familietherapie of gesin of hevelikstherapie ook, wat jy dan die ander persoon, levenspartner of familielid kan betrek, om te sê, maar kom ons werk met jylle saam om te kyk wat gebeur en hoe jylle mekaar kan ondersteun en, en wanneer dinge moeilik gaan. Want die persoon mag ook voel, um, ek hou nie van myself nie, ek het, ek het nie een rol om te speel nie, ek het nie waarde nie, ek kan ook nie een bijdra lever tot my echtgenoot uh, sy leven nie. En, en dat daar die type probleme ook aangespreek word. Fantastisch, baie, baie dankie Anton Beemer, ek wil net weer vir mense herinner, op ons website www.wisek.co.za kan jy gaan meer lees oor kleptomani en ander impulsbeheer stuurnisse, dankie Anton Beemer, jy moet een heerlijke dag verder hee, ek sien nie so mense, ek sien nie so, dit is my net met vreemd gesê dat, dit is vandag Antonse verjaarsdag, so ons sê vol baie geluk, lekker baie dag vir jou! geniet het, en mense ons, as jylle enige vraag het, kan jylle ons kontakt dier ons webwerk www.wsik.co.za jylle moet een heerlijke dag verder hee, en onthou, kyk mooi na jouself